ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மிளகாய் இன்றைக்கி நம்ம தக்காளி ஊர்க்கா எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்கே நாலு கிலோ நாட்டு தக்காளி வந்து நல்லா கழுவிட்டு தொடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு கிலோ அளவுக்கு பெங்களூர் தக்காளியும் எடுத்திருக்கேன் இப்போது எல்லா தக்காளியிலுமே அந்த நடுவில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி தக்காளி வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காயாக இருக்கக்கூடாது இல்லை ரொம்ப குழ குழனும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது நல்லா இல்லாத தக்காளி எல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு நாலு கிலோ தக்காளி இருக்கும் டோட்டலாக இப்போது எல்லா தக்காளியுமே இந்த மாதிரி மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நாலு கிலோ தக்காளியுமே நல்லா மிக்சியில் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு இப்போது நம்ம தக்காளி பேஸ்ட் இருக்க அந்த பவுலை வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு துணியில் கட்டிட்டேன் கட்டிட்டு நல்ல வெயிலில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வச்சிடணும் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த பிக்கலோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போது வெயிலில் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வச்சாச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் வெயில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கப் புளி சேர்த்துக்கிட்டேன் இதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை வந்து அந்த நம்ம தக்காளி பேஸ்ட்டை ரேப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கப் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் வெயிலில் வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த வெயிலில் வைக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா செய்யலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம சேர்த்த புளியை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு பவுலில் கரெக்டாக நான் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு புளி சேர்த்துருப்பேன் அதை மட்டும் தனியாக நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் நம்ம எடுத்த அந்த புளியை வந்து பிசைகிறதுக்கு தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டையே கொஞ்சமாக விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதில் இருக்க அந்த நார் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி வந்து ஒரு குக்கரில் சேர்த்தாச்சு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு குக்கரில் சேர்க்கணும் அதில் வந்து ஆயில் எதுவுமே இப்போது ஸ்டார்டிங்கில் சேர்க்க தேவையில்ல அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளியை அப்படியே இந்த மாதிரி ஒரு நல்லா ஹெவி பாட்டம் கடாயோ இல்லை குக்கர்லேயோ சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சுன்ற வரைக்கும் நல்லா ஹையில் வச்சு கொதிக்க விடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்பப்போ கலந்து மட்டும் விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு சுண்டி வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கே எனக்கு ஒன் ஹவர் ஆச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா சுண்டிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சு செஞ்சுக்கணும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் இருந்தால் ரொம்ப தெரிக்கும் கூட அடியும் பிடிச்சிடும் இப்போ அடுத்து நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க அந்த புளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் அதில் இருக்க அந்த நார் அது எல்லாத்தையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ரெண்டு பிடி அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு பிடிக்கிற அளவுக்கு வரணும் சிம்மில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லா வெந்தயம் ஸ்மெல் வரும் அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெந்தயம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வந்து நாலு பிடி அளவுக்கு சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் பிடிச்சி நாலு பிடி அளவுக்கு வரணும் இது செகண்ட் பிடி தேர்ட் ஃபோர்த் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் பிடி இந்த மாதிரி நாலு பிடி சேர்த்து ரொம்ப சிம்மில் நல்ல சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும் இதுக்கு பாருங்கள் கடுகு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஸ்டவ்வே ஆன் பண்ணுறேன் மெல்ல நல்ல சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போது கடுகு வெந்தயம் ரெண்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நைஸாக வர அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க கடுகு மட்டும் சிம்மில் வச்சு கவனமாக ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போது ஒரு கடாயில் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆயில் விட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ என்ன சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிடி அளவுக்கு கடுகு அரை பிடி வெந்தயம் ரெண்டும் சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு போல வர மிளகா அதையுமே கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ 
இப்போ கடுகெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டே கழுவிட்டு நல்லா அந்த ஈரப்பதெல்லாம் போகிற அளவுக்கு ஆற வச்சுடுங்க இப்போ அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நாலு கிலோ தக்காளிக்கு எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது வீட்லேயே அரைச்ச மிளகாத்தூள்னால நல்ல காரமாக இருந்தது உங்களது வந்து காரம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பத்து டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து நான் மூணு பிடி அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த கடுகு வெந்தய பவுடர் அதையுமே ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கோங்க நம்ம காரம் உப்பு இதெல்லாமே சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு உடனே நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்து உடனே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த மசாலாவோட அந்த அந்த பச்சை வாடை எல்லாமே போகும் நம்மளுக்கு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஆயில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பற்றாது நம்மளுக்கு எப்போயுமே பிக்கலுக்கு வந்து மேலே ஒரு லேயர் ஆயில் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் நம்ம விடணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மசாலா எல்லாமே கலக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் விட்டுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆயில் மட்டும் விட்டுக்கிறோம் அடுத்து நான் இங்கே குடம்புள்ளி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு பீஸ் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஊருக்காக்கு இப்போது அடுத்து அகெயின் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆயில் விட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம குடம்புள்ளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ரிமைனிங் ஆயிலும் சேர்த்துக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு நாலு கிலோ தக்காளி ஊருக்கா செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அரை லிட்டர் நல்லெண்ணெய் தேவை நல்லா சிம்லையே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி விட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு மேலே நல்லா அந்த ஆயில்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம சூப்பரான தக்காளி ஊருக்கா ரெடி இந்த ஊருக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளுக்கு அப்புறமா சாப்பிட்டுங்க செஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு நாள் விட்டு சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஊறி நம்மளுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கம்மன் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம மிளகாய் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்றைக்கி நம்ம மிளகாய் சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டி